வணக்கம் நமது இலக்கண பகுதியில் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பகுதி ஏழு வரைக்கும் தமிழ் எழுத்துக்களையும் தமிழ் தொடர்களையும் எவ்வாறு எழுதுவது என்பது குறித்த பல்வேறு செய்திகளை பார்த்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த பகுதி வந்து பகுதி எட்டு என்பதாக அமைகிறது தவறின்றி தமிழ் எழுதக்கூடிய வழிகளும் விதிகளும் என்ற தலைப்பில் ஏழு பகுதிகளை தொடர்ந்து எட்டாவது பகுதியில் என்னென்ன செய்திகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு பிரிவுகளை மட்டும் ஆறு மற்றும் ஏழு பிரிவுகளை பற்றி இதில் பார்க்கலாம் அதில் முதல் பகுதி வந்து தொடர்களும் பிழைகளும் என்ற தலைப்பும் அடுத்து தொடரில் அறிய வேண்டியவை என்னென்ன அடுத்து ஒருமைப்பன்மைகளை எவ்வாறு பிழை நீக்கம் தொடர்பு செய்வது பிழைகளுக்கான என்ன தக்க காரணங்கள் என்ன அதை எவ்வாறு சரிப்படுத்துகின்ற முறை என்ன அடுத்து அதே போல் பிழை நீக்கம் குறித்த செய்திகளும் எண்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல அது எவ்வாறு ஒரு தொடரில் பயன்படுத்துவது மற்றும் பயிற்சி இது போன்ற சில சில குறிப்புகளை வந்து இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்கலாம் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட தொடர்களுடைய க தொடர்ச்சியாக தான் இந்த பகுதி இருக்கும் இப்போ வந்து முதல் பகுதி வந்து பயிற்சியில் என்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா கீழ்காணும் தொடரில் பிழைகளை நீக்குக அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு இதுவும் தொடர்களில் உள்ள பிழைகள் அதாவது சென்டென்ஸில் என்னென்ன மாதிரி தவறுகள் ஏற்படும் அதற்கான ஒரு சான்றுகளும் அதற்கான சரியான தொடர் என்ன என்பது பற்றியும் பார்க்கலாம் இது முதல் தொடரில் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா மலர்கொடி எனும் பெண் நடனம் ஆடியது என்பது பிழையான தொடர் அதை வந்து சரியாக எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா மலர்கொடி எனும் பெண் நடனம் ஆடினாள் நம்மளுக்கு வந்து சிலது வந்து எளிமை போல் தெரியும் சில நேரத்தில் அது இருக்கிறதே சரி மாதிரி தெரியும் பார்த்தா சில நேர் த சரி தவறு எதுவுமே தெரியாது ஒவ்வொரு சொல்லாக கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி கரெக்ஷன் போட்டே வரணும் அதுகள் எங்கே சென்றது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஓரளவு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவை எங்கே சென்றன என்பதாக மாற்றணும் இப்போ வந்து ரெண்டு கரெக்ஷன் போடுறோம் முதல்ல அதுகளை அவைன்னு மாற்றுறோம் சென்றது சென்றன என்று மாற்றுறோம் அடுத்தது தலைவனும் தலைவியும் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இறந்த காலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது பிழையான தொடர் அதை எப்படின்னா தலைவனும் தலைவியும் வந்தனர் ரெண்டு பேரும் எழுதும்போது வந்தனர் மட்டும் மாற்றினா போதும் அடுத்த தொடர் வந்து மரத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பழங்களும் சுவையுடையன அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்த தொடரில் சரி மாதிரி தெரியும் என்ன கரெக்ஷன் போடணும் அப்படின்னு பார்த்தா மரத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பழமும் சுவையுடையது பழங்களும் வந்து இங்கே போடுறதுல ஒவ்வொரு போடும்போது ஒருமையில் தான் போடணும் ஒவ்வொரு பழமும் சுவையுடையது அவர் மருத்துவர் அல்ல அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாரும் எழுதக்கூடிய பெரும்பாலான பிழையான தொடர் இது அவர் மருத்துவர் அல்லர் அப்படின்னு சொல்லி கடைசி எழுத்து அவர் ஆரம்பித்த அல்லரில் தான் முடியணும் அடுத்தது நாங்கள் ஒரு அஞ்சு ஆறு தொடர் இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் கரெக்ஷன் போட்டு பிழைகளை நீக்கி எழுதி வெளியே பார்க்க வேண்டிய தொடர்கள் இவை மாடு மேய்ந்தன கோழிகள் இறை தேடியது மாலை நேரத்தில் தென்றல் வீசின நேற்று நான் பார்த்தது அவன் அல்ல பாலும் தேனும் பழமும் சுவையானது இந்த பாடலை நான் தான் எழுதினேன் செடிகள் சிறியதாக இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து பிழையான தொடர்கள் நீங்கள் வந்து சரியாக எழுதணும் அடுத்த தொடரில் அறிய வேண்டுவன என்னென்ன அப்படின்னா இது ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட செய்தி தான் எழுவாய் பயனில் செய்யப்படும் பொருள் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் தொடர் புறன் என்றால் பொருந்தி உரம் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம்ல அதே தான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்கோம் அதில் மேலும் சில சான்றுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தொடரில் பயன்லையானது எழுவாயுடனும் திணைப்பால் என் இடம் ஆகியவற்றுடனும் தொடர்புட அமைய வேண்டும் இந்த சான்றுகளுடன் விளக்கம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இருந்தாலும் மேலும் சில குறிப்புகளுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இன்று செய்திகள் வராது அப்படின்னா ஈஸியாக கரெக்டாக சரியான தொடர் மாதிரி தெரியுது ஆனால் இது பிழையான தொடர் இது எப்படி எழுதுனா இன்று செய்திகள் வாரா ஆனால் வரா வராது என்பது வராது வரா வரான்னு மட்டும் போட்டால் போதும் அதே போல் தடைகள் கிடையாதுன்றத விட கிடையா செய்திகள் வாரா செய்திகள் வரான்னு எழுதா செய்திகள் வாரான்னு எழுதா அடுத்தது நூல்கள் கிடைக்க பெறா என்பனவும் அமைதல் வேண்டும் அது போலவே ஒருமைப்பன்மை எவ்வாறு பிழை நீக்க எழுதுவதுனா இது வரைக்கும் சொல்லப்படாத ஒரு சான்று இது ஒருவரது சுயநலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதை தன்னலம் ரெண்டு சுழியாகிய ரன்னகரம் போட்டு எழுதணும் அதை பிரித்தா தன் கூட்டல் நலம்னு பிரியும் அதுவே ப்ளூரல் ஃபார்மில் பலரின் சுயநலம்னு போட்டால் பன்மையில் போட்டால் தன்னலம் என்று தன்னகரம் போட்டு எழுதணும் அப்போ அதை பிரிக்கும்போது தம் கூட்டல் நலம்னு மாறும் இதை பெரும்பாலும் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் எழுதுறாங்க அது அதனால தான் இந்த பிள்ளைகளை வந்து சுட்டி காட்ட வேண்டியிருக்கு ரன்னகரமாகி ரெண்டு சொல்லினா போட்டிங்கன்னா அது ஒருவருக்கான ஒருமைக்குரியது அதுவே ப்ளூரல் ஆகிய பலருக்கு சொல்லும்போது தம் கூட்டல் நலம்னு எழுத வேண்டியிருந்தால் அது தன்னலம் என்று தன்னகரம் போட்டு எழுதணும் 
அதே மாதிரி மற்றொரு ஒரு சென்டென்ஸில் இன்னொரு ஒரு தொடரில் என்றன் உயிரே அப்படின்னு சொன்னால் என் கூட்டல் தன்னு ஒருமைக்குரியது என் தம் உயிரே அப்படின்னு சொன்னால் எம் கூட்டல் தம் என்று பன்மைக்குரியதாக எழுதணும் அவர்கள் நல்லவர்கள் அல்லர் அப்படின்னு போட்டு முடிக்கணும் அவைகள் நல்லவைகள் அல்ல அவை ஆரம்பித்தா அல்லல முடிக்கணும் அவர் ஆரம்பித்தா அவர்கள் வந்து அல்லர் தான் எழுதணும் அடுத்தது விளையான தொடரும் முறையான தொடரும் அதை சரி என்பது தான் முறைன்ற வார்த்தையில் சொல்லியிருக்கேன் படங்கள் நல்லதல்ல அது வந்து தவறு படங்கள் நல்லன்னு அல்ல படங்கள்னு ப்ளூரலில் போடுறோம்ல பன்மையில் அப்போ நல்லதல்லன்னு ஒன் ஒருமையில் போடக்கூடாது அப்போ நல்லன்னு அல்லன்னு போடணும் நீங்கள் சொல்வன நடைமுறைக்கு ஏற்றதன்று அதை வந்து பிள்ளையான தொடரது அது சரியாக மாற்றும் போது நீங்கள் சொல்வன நடைமுறைக்கு ஏற்றன அல்லன்னு மாற்றணும் அப்போ அல்லன்னு தனி ஆணாக போடக்கூடாது அதையும் ஒரு உடம்புடைமையோடு சேர்த்து தான் எழுதணும் ஏற்றன பல்லன்னு தான் எழுதணும் வகர உடம்புடைமை போட்டு தான் எழுதணும் புணர்ச்சி ஆகிய ஏற்றது அன்றுன்னு இருக்குல்ல அது ஏற்றது போட்டு ஆ போல் இல்லை ஏற்றத தானே போட்டிருக்கு அதே மாதிரி ஏற்றன வல்ல அப்படின்னு சொல்லி சரியான தொடராக தான் எழுதணும் அடுத்தது பிழையான தொடரும் முறையான தொடரும் மேலும் சில சான்றுகள் இருக்குது இதெல்லாம் அதிகமாக நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய சில தொடர்களில் உள்ள பிழைகள் இது உங்களுக்கு வார்த்தைகளை கொடுத்து பிழைகள் எழுதினாலும் எழுது எழுதிக்கலாம் அந்த மாதிரி பயிற்சிக்கு இதை பயன்படுத்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் தொடர் அமைக்கும் போது சில தவறுகள் இல்லாமல் எழுதுவதற்கு இதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நன்மைகள் உள் உள்ளதுன்னு எழுதக்கூடாது நன்மைகள் உள்ளன பேருந்துகள் ஓடாது அதை வந்து ஓடா கை கால் உடைந்து விட்டது அப்படிங்கிறது கை கால் வலிக்கி விட்டது இப்படிலாம் சொல்லும்போது ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தை எழுதும்போது கையும் காலும் உடைந்து விட்டனன்னு எழுதணும் அப்படி இல்லைன்னா கை கால்கள் உடைந்து விட்டன அப்படின்னு எழுதலாம் ரெண்டு சரியான தொடர் இருக்குது இதில் இருக்குது அது போல் மற்றொரு தவறான தொடர் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒரு ஓவியம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு ஆரம்பித்தா ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒவ்வொரு ஓவியம் இருந்தது என்பதே சரியான தொடராக இருக்க முடியும் அடுத்து மற்றும் பிழை நீக்குவது எப்படின்னா நூல் நூல்கள் எல்லாம் இருந்தது அப்படி சொல்கிறத விட நூல்கள் எல்லாம் இருந்தன அப்படின்னு பண்ணும் அதுவெல்லாம் என்பது தவறு அவை எல்லாம் என்பது தான் சரி கூறியவை யாவை கூறியவை யாவைன்னு வர்றது போல் கூறியவை யாதுன்னு வந்தால் தவறு அது எப்படி எழுதணும் யாவைன்னு தான் வரணும் கூறிய அவைன்னு வருதுல்ல அப்போ யாவை தான் வரும் அதுவே கூறியதுன்னு போட்டால் யாது கூறியது யாதுன்னு எழுதலாம் அடுத்து இன்னும் நீங்கள் எழுத வேண்டிய பயிற்சியில் சில சித்திரை திங்கள் நாளை பிறக்கிறது இந்த தொடரில் எல்லாமே பிழையான தொடர்கள் நீங்கள் வந்து சரியாக பண்ணி எழுதணும் எனக்கு தெரியாத செய்தியா துணி பை விலை குறைவு எத்தனை பிழைகள் இருக்குதுன்னு பார்த்து கரெக்ஷன் போட்டு எழுதணும் இந்த துணிக்கடை சிறிது சாறை பாம்பு கடித்தாலும் தீங்கில்லை அவன் தாமரை பாதத்தை வணங்கினான் இதெல்லாம் நீங்கள் பிழை உள்ள தொடர்கள் நீங்கள் முறையான தொடர்களாக மாற்றணும் அதுபோல் மேலும் சில செய்திகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்க தொடர் வெற்றி கனியை பறி கதை எழுத தெரியும் இது பேசா கெளி கடனை திருப்பி தா வெற்றி என்னை சேரும் கூலிக்கு வேலை செய் இப்போ நான் வந்து ஏன் தனித்தனியாக சொல்ல வாசிச்சிருக்கேன்னா சேர்த்து வாசிச்சா உங்கள் ஈஸியாக பிள்ளைகளை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அதனால் நீங்களும் இதே போல் தனித்தனியாக வாசித்து சேர்த்து வாசித்து அப்புறம் பிள்ளைகளை கண்டுபிடிச்சி முறையான தொடர்களை எழுதணும் இப்போ அடுத்த பகுதி நம்ம எதை சொல்ல போகிறோம்னா எண்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற நம்பர்ஸ் எட்டு ஏழு ஆறு ஒம்பது இதெல்லாம் இருக்குல்ல இந்த எழுத்து இந்த நம்பரை தொடரில் எழுதும்போது நீங்கள் தொடரில் ஒரு சொல்லாக எழுதிட்டே வருவீங்க அந்த சொல்லுக்கு நடுவில் இந்த நம்பர் எழுதுறதா இருந்தால் என்ன முறையை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது இது பெரும்பாலும் எழுதும்போது வரக்கூடிய சிக்கல்களில் மிக முக்கியமான செய்தி இது பத்துக்கு மேற்பட்ட எண்களுக்கு எண் வடிவமும் பத்துக்கு உட்பட்டவற்றுக்கு எழுத்து வடிவமும் கொடுக்க வேண்டும் இப்போ சான்று வந்து பன்னெண்டு நாள் அப்படின்னா ஏழு மாதங்கள் இந்த ரெண்டில் பன்னெண்டு ஏழுன்னு இருக்குல்ல இது ரெண்டும் ஒன்று பத்துக்கு முன் அதிகமாக இருக்குது பன்னெண்டுன்னு அடுத்தது பத்துக்கு கீழே ஏழுன்னு இருக்குது அப்போ குறைவானவற்றுக்கு எழுத்து வடிவத்தில் எழுதியிருக்கணும் அதிகமாக உள்ளதுக்கு எண் வடிவத்தை எழுதணும் ஆக பத்துக்கு மேலே இருந்தால் நம்பரில் எழுதணும் பத்துக்கு கீழே இருந்தால் எழுத்து வடிவத்தில் எழுதலாம் அடுத்த செய்தி ஒரே தொடரிலோ பத்துக்கு மேற்பட்டதும் உட்பட்டதுமான பல எண்கள் வந்தால் ஒரே சென்டென்ஸில் ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா பத்துக்கு மேலேயும் கீழே ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா எண் வடிவங்களை நீங்கள் நம்பரை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்போ ஒன்பது நூல்கள் இருபது மேசைகள் ஐம்பது நாற்காலிகள் என்பதாக இங்கே ஒம்பதுங்கிறது பத்துக்கு கீழே தானே இருக்குது அப்போ வந்து ஏ ஒன்பது ஓ இன்பதுன்னு எழுதலை இல்லை அப்படி ஏன் எழுதலைன்னா ஒரே தொடருக்குள்ளே வரும்பொழுது இவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம் அடுத்தது தொடக்கத்தில் ஒரு தொடரில் எண் வந்துச்சுன்னா அதை எழுத்தில் எழுத வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா தொடரை மாற்றி அமைத்து கொள்ளலாம் ரெண்டு விதமாகவும் எழுதலாம் இப்போ சான்று வந்து ஒரு சென்டென்ஸில் ஒரு தொடரில் ஒரு வாக்கியத்தில் முதல் பகுதி 
நம்பர் முப்பத்தாறுங்கிறது வந்துச்சுன்னா அது எழுத்தில் தான் எழுதணும் முப்பத்தாறு பெண்கள் வந்தனர் அப்படி இல்லைன்னா வந்த பெண்கள் மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு பேர் கடைசியில் போய் நம்பர் எழுதுகிறா இருந்தால் எண்ணில் எழுதிக்கலாம் முதல் எழுதுகிறா இருந்தால் எழுத்தில் எழுதிக்கலாம் இரண்டு விதமாகவும் எழுதலாம் அடுத்தது தேதிகள் முகவரிகள் நேரம் ஆகியவற்றை எழுதும்போது எண்களைத்தான் பயன்படுத்தணும் தேதி தேதி எழுத நாள் நாள் எழுதுகிறோம்ல அது அட்ரஸ் எழுதும்போது டைம் எழுதும்போது இவற்றை எழுதும்போது நீங்கள் வந்து நம்பர்ஸை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் பதினாறு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அப்படின்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லைனா பெரியார் சாலை எழுதும்போது நம்பர் பன்னெண்டுன்னு எழுதுனா பா இன் நீ ரெண்டுன்னு எழுத வேண்டிய தேவையில்லை நம்பர் போட்டுக்கலாம் மாலை ஐந்து மில்ல ஐ இந்துன்னு எழுத வேண்டிய தேவையில்லை அங்கேயும் எண்களை எழுதி கொள்ளலாம் அடுத்தது தொகையை குறிக்கும் பொழுது தொகைனா இப்போ வந்து மொத்தமாக ஒரு அமௌண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம்ல அமௌண்ட்டுன்னு சொல்லப்படிய தொகையை குறிக்கும் போது எண்களை பயன்படுத்தல் வேண்டும் சான்று வந்து ரூபாய் இரநூறு ரூபாய் ஐநூறு என்பதாக எழுதலாம் அடுத்து ஒரு எண்ணில் ஒரு பகுதி எண்ணாக மறுபகுதி எழுத்தாமல் எழுதவே கூடாது இதுதான் இதுவரைக்கும் சொல்லப்பட்ட பாயிண்டில் மிக முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதிட்டே வரோம் அதில் வந்து இப்போ வந்து சான்று தான் அதில் கொடுத்துருக்கோம் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாலு பேர் அன்று வரவில்லை என்பதாக மூவாயிரம் எழுத்து எழுதிட்டு ஐநூற்றி பதினாலு நம்பரில் எழுதுனா தவறான தொடராக இருக்கும் எழுதுனா முழுமையாக எழுத்துலாம் எழுதணும் என்பதாக நீங்கள் கவனத்தில் வைத்துக்கொண்டு இந்த எண்களை பயன்படுத்தல் வேண்டும் ஆக தொடரையில் எவ்வாறு எண்களை பயன்படுத்துவது தொடரை அமைக்கும் போதே எழுவாய் பயன்லையோட தொடர்பு கொண்டு ஏய்பு பட எழுதுவது எவ்வாறு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் கா மீதி இன்னும் பல்வேறு பிழைகளான தொடர்களை எவ்வாறு சரிபட எழுதுவது ஒருமைப்பன்மை பிழைகள் இல்லாமல் எழுதுவது எவ்வாறு இது போன்ற மிக முக்கியமான தொடர் அமைக்கின்ற முறைகளை நம்ம பார்த்துட்டே வரோம் இதுக்கு அடுத்த பகுதியிலையும் மிக முக்கியமான அடுத்த செய்தி நிறுத்தற்குறிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற கால் அறை முக்கால் போன்ற புள்ளிகளை எழுதும்போது எந்த இடத்துல எந்த புள்ளியை போடணும் எல்லாருக்கும் முற்றுப்புள்ளி மட்டும் தெரியும் மித்தபடி கால் எங்கே விடணும் முக்கால் எங்கே விடணும் அரைப்புள்ளி எங்கே விடணும் அந்த புள்ளிக்கு பெயர் முதல்ல ஒழுங்காக சரியாக நமக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது முந்திலாம் வந்து வகுப்பில் ஆசிரியர் வந்து சொல்ல சொல்ல நம்ம எழுதிட்டு பரிசீல வகுப்பில் கவனிச்சிட்டே வருவோம் டிக்டேட் பண்ணுவாங்க சில நோட்ஸ் எல்லாம் வந்து புத்தகத்தில் நோட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி படின்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஆன்லைனில் இணையதளத்தில் போய் எடுத்து படிக்கணும் முந்திலாம் வந்து வகுப்பு நடத்தும்போது பாடத்தின் மிக முக்கியமான பகுதியில் நோட்ஸ் போட்டு நாங்கள் ஆசிரியர் சொல்ல சொல்ல எழுதிட்டே வருவோம் அப்படி அவங்க டிக்டேட் பண்ண பண்ண நம்ம எழுதுகின்ற போது சில இடத்துல கார்புள்ளி போடு மேற்கொள்ள போடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது சில புள்ளிகளுக்கான பெயர் நம்மளுக்கு அவங்க சொல்ல சொல்ல எதுன்றது கொஞ்சம் யோசிச்சு போட்டே வருவோம் அப்போ இப்பொழுது அதற்கான வாய்ப்பே இல்லாத போது புள்ளி எதுன்ற எழுத்து எத்தனை வகையான புள்ளிகள் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு ஆகவே நிறுத்தற்குறிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற புள்ளிகளுடைய பெயர்கள் என்ன அப்படிப்பட்ட புள்ளிகள் எந்த எந்த இடங்களில் பயன்படுத்த வேண்டும் தொடரில் அவற்றை முறையாக கையாளுவது என்ன எந்த முறைப்படி எழுதுவது என்பது போன்ற பல்வேறு செய்திகளை நம்ம அடுத்த வகுப்பில் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் கவனித்து கொண்டு வருகின்ற மாணவர்கள் நீங்கள் வந்து இன் மீதியும் கவனிக்கலாம் கவனிக்கும் போது உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு போட மறக்கவே கூடாது உங்களுடைய பதிவு எனக்கு மிக மிக உதவியாக இருக்கும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்